சார் வணக்கம் வணக்கங்க சார் உங்கள் அனுபவத்தில் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி வாங்கணும் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அதாவது சிறப்பம்சங்கள் பார்த்து வாங்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி எவ்வளோ நாள் ஆகுது அது எப்படி பராமரிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் சார் இது வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒம்பது வருஷம் ஆகுதுங்க சரிங்க ஒம்பது வருஷம் ஆகுதுங்க இது வரைக்கும் பெருசாக எந்த ஒரு சர்வீஸும் பெரிய இதெல்லாம் எதுவுமே சர்வீஸ் என்ன பண்ணலைங்க ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஒம்பது வருஷம் ஆகுது ஆமாங்க சார் இது இந்த லிட்டர் கணக்கு சொல்லுவாங்களே சார் இது எத்தனை லிட்டர் ஃப்ரிட்ஜுங்க இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பதுன்னு இருக்குங்க நூற்றி எண்பது லிட்டருங்க ஆமாங்க அப்போ வாங்குறப்ப வேலை சார் இது இது வாங்குறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோருவா வந்துங்க பதினோருவாங்க பதினோறாயிரம் சார் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நூற்றி ஐம்பது லிட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இந்த லிட்டர் கணக்கெல்லாம் என்ன சார் என்னென்ன வேரியேஷனில் இந்த லிட்டரில் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் நமக்கு கிடைக்குங்க சார் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சின்ன சைஸ் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து பெரிய சைஸ் ஃப்ரிட்ஜ் வரைக்குமே நமக்கு வந்து அவைலபிலிட்டி இருக்குது அப்படி இருக்குங்க சரிங்க அந்த லிட்டருங்கிறது ஒன்று என்னங்க ஃப்ரிட்ஜோட நம்ம கெப்பாசிட்டி உள்ள எவ்வளோ வச்சுக்கலாம் உள்ள வந்து நம்ம எவ்வளோ பொருள் வைக்கலாம் அப்படிங்கிற கெப்பாசிட்டி தாங்க அந்த அந்த லிட்டர் கணக்கு நீங்கள் அதிகமான கெப்பாசிட்டி வாங்கினீங்கன்னா பொருள் வந்து உள்ள அதிகமாக வச்சுக்கலாம் கம்மியாக வாங்கினா கம்மியாக வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் அதிகமான ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறப்ப அதனோட கம்ப்ரஸர் எல்லாமே கொஞ்சம் ஹெவியாக போட்டிருப்பாங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் மந்த்லி மந்த்லி அந்த கரண்ட் பில்லும் சார்ஜும் வந்து கொஞ்சம் அதிகம் கரண்ட் பில் அதிகமாகும் ஆமாங்க சார் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சின்ன குடும்பம் தான் சின்ன ஃப்ரிட்ஜு ஆமாங்க இல்லை ஒரு பெரிய குடும்பம் நிறைய பொருள் உள்ள வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் பெரிய ஃப்ரிட்ஜாக வாங்கிக்கலாம் ஆமாங்க நீங்கள் நார்மல் சைஸ் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறீங்க ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டின் லிட்டருக்குள்ளே வாங்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கே கரண்ட் பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி ஒரு நூற்றம்பது ரூபா அதிகமாக நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க ஆ சார் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜு வாங்கிறதுனால இந்த ஃப்ரிட்ஜினால் வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் பில் வந்து மாதம் எவ்வளோ வந்து எக்ஸ்ட்ரா வரும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் நீங்கள் ரெண்டு மாதம் இருக்கா நீங்கள் கரண்ட் பில் பே பண்ணுறப்ப நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் ஓட்டனால ஒரு நூற்றி ஐம்பது ரூபா அதிகமாக வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குங்க கண்டிப்பாங்க ஓகேங்க நமக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு நூற்றம்பது வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்காக நம்ம வந்து கரண்ட் பில் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஆமாங்க சரிங்க ஓகே சார் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வாங்குறாங்க அப்படின்னா புதுசாக ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜை பற்றி தெரிஞ்சவங்க எல்லாமே பார்த்து வாங்கிடுவாங்க தெரியாதவங்க புதுசாக ஒருத்தர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறாங்கன்னா அது என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள் பார்த்து வாங்கணும் சார் நீங்கள் எந்த கம்பெனி வாங்கினாலும் சரிங்க மெயினாக இந்த ஸ்டார் ரேட்டிங் பார்த்து வாங்குங்க இந்த ஸ்டார் ரேட்டிங் வந்து அதிகமாக அதிகமாக நமக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜோட பவர் கன்சம்ஷன் வந்து க கம்மியாகுங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இன்சியலாக நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் இருக்கிற இது வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு இன்சியல் காஸ்ட் அதிகம் வருங்க ஆனால் இன்சியல் காஸ்ட் அதிகம் வந்தால் நமக்கு வந்து பவர் கன்சம்ஷன் வந்து கம்மியாக கம்மியாக இருக்குங்க அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் வாங்கினாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த பவர் எது முடிஞ்ச அளவுக்கு எது கம்மியாக எடுக்குது அந்த ஸ்டார் ரேட்டிங் வந்து பார்க்குறது பார்த்து வாங்குறது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குங்க சார் பவர் கன்சப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க எப்படிங்க சார் அந்த கரண்ட்டு வந்து கம்மியாக செலவாகுமா அதை பற்றி சொல்கிறீங்களா ஆமாங்க ஆமாங்க கரண்ட் வந்து கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த ஸ்டார் வந்து இந்த நாலு ஸ்டார் இதில் இருக்குது உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஆமாங்க இதுலேயே அஞ்சு ஸ்டார் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னா இதை விட கரண்ட் கம்மியாக எடுத்துக்கலாம் இதை விட கொஞ்சம் கரண்ட் என்ன கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க இதே நீங்கள் நாலு ஸ்டார் இருக்கிறது மூணு ஸ்டார் வாங்கினா நான் அதிகமாக கரண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஆமாங்க அப்போ மந்த்லி வந்து உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் பில் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கும் ஆமாங்க அதனால் இன்சியலாக வந்து கொஞ்சம் சேர்த்தியாக இருந்தாலுமே நம்ம ஸ்டார் ரேட்டிங் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது நல்லது ஆமாங்க சரிங்க சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் எப்படி சார் யூஸ் பண்ணுறது அதாவது நீங்கள் இது வரலாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க ஒம்பது வருஷமா பொதுவாக நீங்கள் ஜென்ரலாக எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லுங்களேன் இப்போ நாம் நாங்கள் வந்து இதில் ஜென்ரலாக என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு இந்த நம்ம இந்த காய்கறி அதெல்லாம் வைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்பவுமே கீ கீழ் ரேக்கலாம் வைப்பாங்க காய்கறி கீழே பாக்ஸ் மாதிரி ஆமாங்க அந்த பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக காய் கா காய்கறின்னு வைக்கிற பாக்ஸ் தான் தக்காளி பழம் வச்சுருக்கிறீங்களா காய்கறி ஆமாங்க மெயினாக அப்புறம் நீங்கள் மற்ற பேசல இங்கெல்லாம் நம்ம அரிசி மாவு பால்
இதுங்க நம்ம ஐஸ் கட்டி வைக்கிறோம் நம்ம அது மாதிரி இது வைக்கிறதுக்கு வந்து ஐஸ் கட்டி கூட போட்டுக்கலாம் ஆமாங்க நீங்க உள்ள வந்து ஆர்டர் ஃபில் பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஐஸ் ஆகுது போதுங்க <laughs> நீங்கள் இதே வந்து நீங்கள் வெய்ய காற்றுல யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நீங்கள் ஒரு ஆறு பாயிண்ட் ஏழு பாயிண்ட் வச்சுக்கலாங்க அதுக்காக தான் அந்த நான் 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 வந்து கொடுத்துருக்காங்க சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அது பாயிண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் ஆமாங்க நீங்கள் குளிராக இருக்குது அப்படின்னா அந்த டைமில் நீங்கள் அந்த பாயிண்ட் கம்மி கம்மி பண்ணி வச்சுக்கலாம் வெய்ய காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் அதிகமாக வச்சுக்கலாங்க நம்ம ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிர் காலத்தில் இருக்கிற மூணு பாயிண்ட் வைப்பாங்க வெய்ய காலங்களில் ஒரு ஆறு பாயிண்ட் வைப்பாங்க சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை சில நண்பர்கள் சொல்கிறாங்க இது ஒரு தினம் ஒரு நாலு மணி நேரம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டா கரண்ட் கம்மியாகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க நீங்கள் அதை பற்றி என்ன சார் கரெக்டாக சொல்கிறீங்க இல்லை இல்லைங்க நீங்கள் அப்படிலாம் ஆஃப்லாம் பண்ணக்கூடாதுங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உள்ளே அந்த கூலிங் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாவே உள்ளே வந்து அந்த கம்பஸ் வந்து ஆஃப் ஆகிடும் அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆஃப் ஆகிடுங்க ஆஃப் ஆகிடுங்க நீங்கள் டெய்லி ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணது அது மாதிரிலாம் இப்போ பண்ணாதீங்க அது அது மாதிரி பண்ணாலும் நீங்கள் அந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது இன்னும் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நா நாலு மணி நேரம் ஆஃப் பண்ணிடுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த நாலு மணி நேரம் க க கரண்ட் பில் சேவ் ஆகிறது தான் பார்ப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல் ஃபுல்லாக கு கூலிங் ஆகிறது இன்னொரு நாலு மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் வந்து அது மாதிரி ஆஃப் பண்ணலாம் ஆன் ஆன் பண்ணாதீங்க நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆனில் தாங்க இருக்கும் சார் இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக் அடிக்கிறதுக்கான அது ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு இதில் இருக்குங்களா சார் ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் எப்போவுமே நீங்கள் ஒரு இது வந்து வெளியில் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் தாங்க அதனால் ஷேக் அடிக்கல வாய்ப்பு இல்லை சரி இன்கேஸ் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து உள்ள உள்ள கொஞ்சம் சுத்தம் பண்ணுறீங்க எல்லாம் கிளீன் கிளீன் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் எப்போவுமே ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சுத்தம் பண்ணுறதா உங்களுக்கு சேஃப்டி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ்னே இல்லை எந்த எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டாக இருந்தாலுமே நீங்கள் உள்ளே கிளீ கிளீன் பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மெயினாக நீங்கள் சுவிட்செல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இது எவ்வளோ நாளுக்கு ஒருக்கா சார் வந்து கிளீன் பண்ணுறோம் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் நம்ம நீங்கள் மந்த்லி ஒன்ஸ் பண்ணிணா போதுங்க சார் இது என்ன சார் மேலே பாக்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கிறீங்க இது எதுக்கு இது வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்டே ஸ்டெப்லைசருங்க ஆக்சுவலாக நம்ம இப்போ வர ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே ஸ்டெப்லைசரி ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஃப்ரி தாங்க நம்ம ஸ்டெப்லைசர் தேவையே இல்லை இருந்தாலும் நான் நம்ம ஒரு சேஃப்டிக்காக நான் வந்து ஸ்டெப்லைசர் வச்சுருக்கேங்க அவ்வளோதாங்க சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்லாம் அந்த மலை இடி மின்னல் இந்த மாதிரி சமயங்களில் வந்து கழட்டி விட்ருவாங்க ஆமாங்க நீங்கள் வந்து அது ஃப்ரிட்ஜுக்கும் பண்ணுறதும் சேஃப் தாங்க நீங்கள் மானம் இது ரொம்ப இடிக்குது ரொம்ப வந்து மின்னல் மின்னல் வருது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணால் மட்டும் பற்றாது நீங்கள் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி பிளக் 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 பாயிண்ட் பிளக் வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடணும் பிளக் வந்து பிடிக்கிறதுங்க ஆமாம் கண்டிப்பாக பண்ணிடணும் நீங்கள் அது அது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நான் நான் நம்மளோட எக்யூப்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது சேஃப்டிங்க சரி சரிங்க சரிங்க இப்போ அந்த ஃப்ரிட்ஜு வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எப்படி ஒன்றும் ஒருத்தர் புதுசாக வாங்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சில ஐடியா கொடுத்தீங்க ரொம்ப நன்றிங்க நன்றிங்க தேங்க்யூங்க